ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അനോ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരമൽ കോഫി പുഡിങ് ആണ് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മുന്നേ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇവിടെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പില്ല ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ബ്രൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബ്രൂ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൂ പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നല്ല പതഞ്ഞിട്ട് വരണം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിസ്കോ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കോഫിക്ക് പകരം വാനില എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കോഫി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ അതിന് മുമ്പായി ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയിലേക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാനൊരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഷുഗറൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീമറിലാണെന്ന് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീമറിൽ അടിത്തട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലൊരു മൂടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും പാത്രം കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പാത്രം തുറന്നിട്ട് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂടിയൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം രാഗം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്കിലൊന്നും ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും
പുതിയൊരു വീഡിയോമായി വെത്തുന്നവരെ കീപ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു